Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to see how to create, customize, filter and print reports within QuickBooks. As you know, QuickBooks now has complete record of your accounting. And the main objective of any recording system is its output. Reports are the main outputs. They can be generated for the purpose of keeping up with the accounting requirements, the government statutory requirements, and for analysis of how well your company is doing. For this purpose, we wish to generate a number of reports. These reports are only effective when they are created and generated in a timely fashion. And if we wish to analyze them further, we can also export them into Excel and within Excel, we can make many other sorts of analysis, reports, charts, or whatever we want to with the data that we have available within QuickBooks. So the main theme here is that once your data entry has been completed, that is, we now have all the data available within QuickBooks, and now a system has been put into place where everything is being recorded. जो भी चीजें हम कर रहे हैं वो हम एंटर कर रहे हैं अपने सिस्टम में सारी चीजें रोजाना की बुनियाद पे उस पर जा रही हैं लेकिन उस तमाम डेटे का असल निचोड़ असल फायदा ये है कि हमारी मैनेजमेंट को रिपोर्ट्स मिले किसी भी चीज का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि उसका एंड रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए और वो एंड रिजल्ट एज फार एज क्विक बुक्स इज कंसर्न और एनी अकाउंटिंग सिस्टम इज कंसर्न इज द मैनेजमेंट रिपोर्ट इसके अंदर बहुत सारी रिपोर्ट्स इनबिल्ट हैं खुद ब खुद बनी हुई हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको खुली छुट्टी देता है फ्री हैंड देता है कि आप उसको कस्टमाइज करें और अपने तौर पे उसको सेट करें जैसे कि आप चाहते हैं अपनी रिपोर्टिंग मैनेजमेंट के लिए इन तमाम चीज़ों का तयन आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट करेगी जो भी आपकी कंपनी की बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके बुनियाद पर आपसे रिपोर्टें बनवाई जाएंगी लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो मौजूदा रिपोर्ट्स हैं हम उसको फॉर्मेट करके उसको कस्टमाइज करके वो तमाम मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंटें पूरी कर सकें हमें पता होना चाहिए कि हमने किस टाइप की रिपोर्ट के लिए कहाँ जाना है किस टाइप की रिपोर्ट के लिए कहाँ जाना है और इसमें किस तरह से कस्टमाइज करके फिल्टर करके वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है जो कि मैनेजमेंट हमसे रिक्वेस्ट कर रही है आइए चल के देखते हैं कि इसमें सबसे अहम फीचर्स फील्ड्स क्या क्या हैं जिस पे हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं विद इन क्विक बुक्स अब जबकि आपके पास आपकी क्विक बुक्स की स्क्रीन मौजूद है तो आपको पता है कि हम अपने होम पेज से वेंडर सेंटर भी जा सकते हैं कस्टमर सेंटर भी जा सकते हैं उसी तरह एक जगह है जिसका नाम है रिपोर्ट सेंटर अब हम जाएंगे रिपोर्ट सेंटर में जब आप रिपोर्ट्स को क्लिक करते हैं तो आपके पास सारा जितनी भी टाइप ऑफ रिपोर्ट्स आपके पास हैं वो सारी नज़र आने लगती हैं लेकिन एक जगह है उसका नाम है रिपोर्ट सेंटर जैसे ही आप रिपोर्ट सेंटर में आएंगे तो आपके पास रिपोर्ट टाइप्स लेफ्ट पे आना शुरू हो जाएंगे और उस टाइप के अंदर जो सी रिपोर्ट्स आपके पास मौजूद हैं वो सारी आपको लिस्टेड नजर आएंगी याद रहे कि हमारे पास आम तौर पे दो टाइप ऑफ रिपोर्ट्स होती हैं एक कहलाती है हमारी स्टैंडर्ड रिपोर्ट और दूसरी हमारी कहलाती है डिटेल्ड रिपोर्ट आमतौर पर हमारे पास हर टाइप की रिपोर्ट में दो पार्ट होंगे स्टैंडर्ड रिपोर्ट और उसके बाद डिटेल रिपोर्ट कंपनी एंड फाइनेंस में ये तमाम रिपोर्टें हमारे पास मौजूद हैं क्या इसमें हम ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद की रिपोर्ट ऐड कर सकते हैं कैसे करेंगे वो हम देखेंगे इसी तरह से कस्टमर्स एंड रिसीवेबल सेल्स जॉब एंड टाइम मैनेजमेंट वेंडर पेबल्स परचेज ये तमाम टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं और इन तमाम टाइप्स के अंदर ही आपके पास बहुत सारी रिपोर्ट्स पहले से बिल्ट इन मौजूद हैं आम तौर पे हमारे अकाउंटिंग का और बिजनेस का तमाम काम इन रिपोर्ट से कवर हो जाता है लेकिन हो सकता है कि आपके बिजनेस की नौीयत से कोई स्पेशलाइज रिपोर्टिंग आपको चाहिए हो लेकिन वो स्पेशलाइज रिपोर्ट भी इन्हीं रिपोर्ट में से ही होके निकलेगी चले हम देखते हैं कि हमारी प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल रिपोर्ट अगर हम इस्तेमाल करें तो वो कैसी नजर आएगी ये है जी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल रिपोर्ट कहाँ से आई है कस्टमर सेंटर से हमने इसे चूज किया है और इसमें तमाम चीज़ें जो हमारे पास मौजूद थी 
वो सारी की सारी लिस्टेड है आज की इस प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे कि हमारे पास किस किस टाइप की चीज़ें हमारे पैनल पे अवेलेबल है सबसे पहली चीज़ है जो देखनी चाहिए वो है डेट क्योंकि हमारे पास डेटा मौजूद है और क्विक बुक्स हमारा सिस्टम ऐसा है कि ऑन द फ्लाई ये चीज़ें ठीक करता रहता है तो ये जैसे ही आप अपनी पसंद की डेट चूज करेंगे ऑन द फ्लाई डेटा अपडेट कर देगा ऑन द फ्लाई यानी उसी वक्त ये थोड़ा सा भी आपको तंग नहीं करेगा उसी वक्त आपका डेटा अपडेट कर देगा और जब ये डेटा अपडेट कर देगा तो उसके साथ ही आपकी डेट भी अपडेट हो जाएगी इसके बावजूद भी वो आपको ये आसानी देता है कि आप इसे खोलें और इसको मजीद अपने हिसाब से सेट कर लें यहाँ आपको बहुत सारी डेट की ऑप्शन मौजूद हैं जो भी आप चूज करेंगी अपडेटेड डेटा आपको उतरी मिल जाएगा दूसरा डेट आप अपने हाथ से अपनी पसंद की डाल सकते हैं और जब भी आप यहाँ कुछ चेंज कर रहे होंगे तो आपको जैसे मैंने बताया था कि उसी वक्त हमारा डेट के ये दोनों फील्ड्स अपडेट हो जाएंगे इसके अलावा हमारे पास अगर आप ऊपर देखना चाहें तो कस्टमाइज रिपोर्ट की फैसिलिटी मौजूद है कस्टमाइज रिपोर्ट में हमारे पास जो जो चीज़ें डिस्प्ले होती हैं वो तमाम की तमाम आपको नज़र आएंगी सबसे पहली वही चीज़ है जो अभी बाहर मैंने आपको फील्ड दिखाई थी यानी कि डेट की फील्ड दूसरी फील्ड भी वही है जो कि ऊपर आपको नज़र आ रही है अगर आप ऊपर से ही ये चेंज कर रहे हैं तो यहीं से ये आराम से चेंज हो जाएगी लेकिन ये जो तीसरी चीज़ यहाँ आपको नज़र आ रही है रिपोर्ट बेसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने डिसाइड करना है कि आपने अपनी अकाउंटिंग किस बेसिस पे करनी है अक्रूवल बेसिस या कैश बेसिस और ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अक्रूवल बेसिस वो है कि जैसे ही हमारी इन्वॉइस बनती है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल के अंदर एक अमाउंट खड़ी हो जाती है कैश बेसिस क्या कहता है कैश बेसिस कहता है कि इन्वॉइस बनने पे हमारे पास रिसीवेबल खड़ा नहीं होगा जब तक कि कैश हमारे पास आ ना जाए जब तक हम उसे अकाउंट फॉर ना कर लें इन दोनों में से जो भी चूज करना है अकाउंटिंग प्रैक्टिस ये आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट आपको बताएगी इस पर आपने अपने आप खुद कोई काम नहीं करना क्योंकि एक ही रिपोर्ट अक्रूवल बेसिस पे और वही रिपोर्ट कैश बेसिस पे मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन आपको देगी बिल्कुल मुख्तलिफ क्यों उसकी कैलकुलेशन ही फर्क हो जाती है इसलिए ये बेसिस आपके जो भी अकाउंटेंट है वो आपको बताएंगे इसके बाद तीसरी चीज जो आपको यहां नजर आ रही है वो है कॉलम्स जो जो कॉलम्स हम टिक मार्क करेंगे ये इसका बड़ा अच्छा एक स्टाइल है क्विक बुक्स का कि जब आप कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो एक उस पर टिक आ जाता है ताकि आपको बिल्कुल ही कोई एम्बिक्यूटी ना रहे कोई आपको ये ना रहे कि मुझे नहीं पता कि कौन से मैंने चूज कर लिया है क्या कर लिया उसके सामने एक टिक मार्क है आपने टिक जिसे किया है उसे आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बाद आपके पास सामने है जी हेडर एंड फुटर हेडर एंड फुटर में जो इन्फॉर्मेशन आप लिखना चाहेंगे हेडर में वो चीज़ आ जाएगी कंपनी का नाम आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं जिस कंपनी का आपने नाम डालना है डालें जो आपकी कंपनी है वो सेट करें टाइटल में अगर आपने कुछ चेंज करना है उस तरीके से चेंज कर दें चेंज करने की ज़रूरत क्यों होती है बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी निकलती हैं जो पिछले साल के साथ कंपेरिजन के साथ निकलती हैं अगर आपने उस टाइप की रिपोर्ट बनानी है तो ये आप लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल दिस ईयर स्लैश प्रीवियस ईयर तो आपके पास ये मौका यहाँ मौजूद है कि जिस तरीके से चाहें आप हेडर यहाँ का अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इसी तरह से यहाँ आप टाइम प्रिपेड डेट प्रिपेड टिक हुआ हुआ है इसे अनटिक कर सकते हैं और इसे टिक कर सकते हैं इसका मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये होता क्या है एक ही रिपोर्ट जो आप बना रहे हैं एक ही पीरियड की जो आप रिपोर्ट बना रहे हैं उसमें और उसी पीरियड की उसी दिन की एक वही रिपोर्ट कहीं कोई और प्रिंट करता है तो दोनों में फर्क आ सकता है क्यों क्योंकि हो सकता है कि ये रिपोर्ट पिछली रिपोर्ट से एक दो घंटे पहले बनी हो जब भी इस तरह की कोई चीज होगी तो आपकी फाइनल रिपोर्ट में फर्क आएगा गो उन दोनों की डेट्स सिमिलर होंगी इसलिए बहुत बेहतर है कि आप हमेशा उसे टाइम स्टैंप करें इस तरीके से हम यहाँ फॉन्ट और नंबरिंग भी चूज कर सकते हैं कि हमने टॉप मोस्ट फॉन्ट कौन सा रखना है 
मिडल फॉन्ट हेड्रिक फॉन्ट क्या रखना है और जो हमने फिल करनी है बॉडी उसका फॉन्ट क्या रखना है तमाम चीज़ें हमारे पास यहाँ मौजूद हैं जिसका भी फॉन्ट हमने चेंज करना है जो चीज़ चेंज करनी है हम अपने हिसाब से तमाम चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हैं सो so, आपके पास एक बड़ा ज़बरदस्त टूल आपके हाथ में आ गया है जिसके तहत आप अपनी रिपोर्ट एज पर मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट कस्टमाइज कर सकते हैं आपके पास हर चीज़ मौजूद है जिस तरीके से मैनेजमेंट चाहेगी यू कैन डू इट तो ये कहना कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा आपने कुछ भी नहीं करना एवरी थिंग इज अवेलेबल सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं जैसे चाहें हम उसको सेट करें प्रिंट करें और डिस्प्ले करें इसको हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं तो ये हमारे पास एक कंप्लीट आपको रिपोर्ट नजर आई है डिटेल्ड एक और चीज़ जो इसकी बहुत अच्छी है वो है कि हमारे पास सारे सिस्टम्स जो हमारे होते हैं अकाउंटिंग खास तौर पे उसमें एक्सपेक्ट ये किया जाता है फॉर ऑडिट पर्पसेस के ऑथेंटिसिटी के लिए भी कि हमारी जितनी भी फिगर्स हमारी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं उसका बैकअप होना चाहिए कि एक आई कहाँ से है फिगर और इसका मतलब ये होता है कि इसके पीछे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिनसे मिल के ये फिगर ऊपर हमारे पास रिपोर्ट में आ रही है आपके पास उसका भी बड़ा आसान हल मौजूद है जहाँ भी आपको ये मैग्नीफाइंग ग्लास नज़र आएगा इसका मतलब ये है कि सिस्टम आपको ड्रिल डाउन की फैसिलिटी दे रहा है आपने जब भी किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर जाके क्लिक किया आपके पास औरिजिनल डॉक्यूमेंट खुल के सामने आ जाएगी ये वो ड्रिल डाउन की फैसिलिटी है जो कि तमाम ऑडिटर्स रिक्वायर करते हैं अपने क्लाइंट से वो कहते हैं कि हम आ रहे हैं आपके पास ऑडिट करने आप हमें ये बताएं कि हम ड्रिल डाउन करके सारी फिगर्स देख सकते हैं तो इसके अंदर ये बिल्ट इन फैसिलिटी मौजूद है जैसे ही आपने किसी भी चीज़ को सेलेक्ट किया वो फ़ौर ही ड्रिल डाउन होकर नीचे चली जाएगी ये फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे आपकी सारी ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है अब आपने देख लिया कि हम हर किस्म की रिपोर्ट जो चाहते हैं स्टैंडर्ड हो समराइज हो या डिटेल्ड हो वो अपनी रिक्वायरमेंट के तहत कस्टमाइज करके क्विक बुक्स पे बना सकते हैं रिक्वायरमेंट आपकी मैनेजमेंट की तरफ से आएगी आपने सिर्फ उस डेटा को उठाना है सही रिपोर्ट चूज करनी है और उसको कस्टमाइज कर देना है उस फॉर्मेट में जो आपकी मैनेजमेंट मांग रही है आपके पास पूरी हर किस्म के टूल्स मौजूद हैं जिससे आप उसको बिल्कुल सेट करके अपनी मैनेजमेंट को दे सकते हैं सो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई द रिपोर्ट विच यू विश टू कस्टमाइज एंड गो अबाउट कस्टमाइजिंग इट थैंक यू